Okay, nakita natin at nagsimula yung pagsimula ng plano, yung mga aktual na gagawin to impart the vision. Ngayon, itong imparting of the vision, tingnan po natin dito sa page 18, patuloy na vision. Sabi po dito sa page 18, yung vision ay uh, hindi minsan lang gagawin. Hindi isang activity lang tapos sabihin, okay, tapos na imparting the vision, tuloy na tayo sa ibang steps. Ang gagawin yung imparting the vision, magsimula ngayon at tuloy, tuloy na yan. Walang katapusan. Yan ang magiging bahagi ng buhay ng church, patuloy maging part ng vision. Ngayon, kung hindi gagawin, kung sakali, kung hindi maging part ng vision ng mabuti, ano mangyayari? Meron tayong interaction. Sabi po dito sa page 18, ano-ano ang posibleng mangyayari kung hindi effective ang inyong pag-iing part ng vision? So meron gagawin, hindi effective, ano mangyayari? Pwede pa ba pag-usapan nyo dyan sa inyong grupo for two minutes na lang? Sige po. Please pause the video for two minutes. Okay, mahalaga po na meron gagawin na effective para mag ng vision. Ang pinakamahalagang gagawin ay ipapalangin natin. So pwede po ba, bago tayo magtapos, dyan sa inyong grupo, manalangin tayo na kikilos ang Diyos sa ating church para bawat step na gagawin to impart the vision will be very effective at ang ating church ay magkakaroon ng ganitong vision. Okay, sa inyong grupo, pwede po ba, sabay-sabay, Malangin tayo na kikilos ang Diyos at bibigay ng vision sa church. Sige po. Please pause the video for prayer. Okay, tuloy na po tayo sa ating covenant. Page 19 po. Makikita ang ating mga covenant doon. Nakita natin sa solo church planter, mahirap. Mahirap magbuo ng church. Meron din, pero mahirap. Pero yung network ay napakalaking tulong. Sa network, bawat church planter, siya ang team leader, meron siyang team na makakatulong. Meron siyang coach na nag-guide sa kanya. At meron tayong network na once a month, sama-sama, matututo tayo sa isa't isa, at ito ay makakatulong na malaki Para tuloy-tuloy ang ating progress. Kung hindi tayo kasama sa network, napakadaling makaligtaan ang church planting hanggang hindi na tuloy. At yan ang nangyari sa karamihan. Malaking prosyento, hindi na tuloy. Pero kung kasama sa network, at tuloy-tuloy kasama sa network, malaking chance, hindi lang matutuloy, tatapusin at bubuuin yung church. So bawat isa sa inyo, ay ang inyong sadya. Gusto niyo ang buuin ng church. Para makatulong sa inyo, para tuparin yung talagang gusto na patuloy sa network para buuin ang church, meron tayong covenant. Yung covenant ay makakatulong sa bawat isa para maging desadido, para magkaroon ng commitment, para mag-commit sa network, para tuloy-tuloy. So ang gagawin ngayon ay bawat isa ay may pakakataon Para manata, para tuparin ang covenant. So nandito po sa page 20 ay yung covenant ng coach. Babasahin ko po at ipapaliwano ng konti. Tapos mamaya, mananata tayo. So dito po sa covenant, uh, page 19 pala, page 19, coach's covenant. So sabi po dito ay mamaya sasabihin ang inyong pangalan as the coach of, sasabihin ninyo yung pangalan ng team leader na kinakoach niyo, pledge myself to, at ito po ang gagawin bilang coach. Number one, make an appointment and meet with my team leader at least once a month. So every month, gagawin yan. Kung higit pa, so once a month, mas mabuti pa, but at the minimum, at least once a month, magkita-kita kayo. Number two, be well prepared for every appointment with my team leader. Hindi lang darating. Pinag-aralan sa ating, church, uh, sa ating coaches training, yung two-day coaches training, kung paano maghahanda for the coaching appointment. 
So yun po ang gagawin at least once a month. Mag-isip, maghanda ng mabuti para pagdating sa coach's appointment, coaching appointment, handang-handa na kayo at malaking pakinabang sa team leader. Number three is always speak the truth in love, especially with my team leader, na kinakoach mo. Number four, never share personal information about my team leader with other people. Five, arrive at my coaching appointments on time out of respect for the team leader. Six, accompany my team leader in his actual ministries when necessary to model ministry skills. So maganda, paminsan-minsan, bilang coach, kasama sa target area para ipakita, ihalimbawa, kung paano gawin niyang anumang bagay kung saan niya kailangan ng tulong niyo. And number seven, be a good example to my team leader in ministry, in my Christian life. Number eight, pray for my team leader every day. Number nine, participate in the Church Multiplication Coaching Network, network meeting, every month. Kaya yun po ang responsibilidad ng coach. Every month, sama-sama tayo dito. Every month, kailangan kasama ang coach. Sabi dito for non-alumni, kung nakadaan na kayo sa ating Bainihan Church Planting at naranasan na bilang coach, hindi na kailangan umattend every month, pero pwede kung gusto. Pero kung ito ang first time ninyo sa ating Bainihan Church Planting, bawat team leader, bawat coach, kailangan umattend. Yung first network noon noon pa many years ago, nasubukan namin, hindi kasama ang coach sa network meeting. Alam yung nangyari? Mas alam ng kinakoach kaysa magka-coach. <laughs> so kailangan nandito yung bawat coach para alam niya kung nung pinag-aaralan yung uh, church planter din. So yan ang responsibilidad. At kung sakali, hindi pwedeng gawin, ibig sabihin, out of the network na kayo. So yung church planter ay mawawalan siya ng coach. So required, every month, nandito ang coach. So yun po ang number nine, participate in the church multiplication coaching network meeting every month. And number 10, do my best to fill all of the above until we are able to organize a church at which time my coaching relationship with my team leader will end. And 11, voluntarily resign as a coach if I am not able to fulfill all of the above. So lahat na ito, one to 10, monthly appointment, preparation, network meeting, sama, lahat na yan bilang coach. Mangangako na tayo na gagawin para tulungan yung church planter, yung team leader. Napakalaking tulong sa kanila ang coach. Malaki ang chance magtatagumpay siya kung meron siyang coach. Kaya kailangan, kailangan kanya, kailangan ng commitment mo. So, kailangan mag-commit sa kanya talaga. Ngayon, kung sakali may mangyari, di kayo makakarating halimbawa sa network meeting, ang responsibilidad nyo ay before the network meeting, sabihin nyo sa network facilitator kung may mabigat na dahilan. So, kuminsan talagang hindi pwede. Halimbawa, uh, lubang sakit mo, makakarating. Okay. O kung manganganak ang asawa mo, Okay, pwede mag-absent. O kung may baha sa inyo, hanggang leeg. Okay, di kayo makakarating. Pero kung minsan may ibang dahilan, uh, not excusable absences. Halimbawa, may baha sa amin, hanggang daliri sa paa. Uh, yan ang unexcusable. O yung dahilan ay, ay kasi Kuya Dave, birthday ng pinsan ko ngayon eh. Kung birthday ng pinsan mo, hindi excused absence. So meron mga... Two nine uh, excusable absences, meron hindi. So yung network facilitator, siya ang magdi-decision kung talagang mabigat yung dahilan. So kailangan commit sa ganito through promising to keep the covenant. So yun po ang covenant ng coach. Okay, page 22 po, Team Leaders Covenant. Ganito po ang covenant. Ako, sasabihin ng pangalan, bilang isang team leader, ay nangako na, number one, Laging magsasalita ng katotohanan sa diwan ng bagibig, lalong-lalo sa aking coach. Number two, tutuparin ang aking appointment sa aking coach kahit man, kahit man lang minsan sa isang buwan. Number three, tutuparin ang aking mga appointment sa tamang oras, lalong-lalo na sa aking coach bilang pagalang sa kanya. 
Number four, kusang magbabahagi na aking mga pagsubok sa gawain at personal na buhay sa aking coach. Five, tutuparin ang lahat ng mga dapat pag-aralan at ministry assignments. So dito po sa ating network, every meeting, meron assignments at ipapaliwanag at nandyan sa Bayanihan Church Planting. Meron pong babasahin sa Your Church Can Multiply, meron babasahin dito sa Bayanihan Church Planting, at meron practical na assignments. So iba ito sa ibang seminars. Sa maraming seminars, aten, maganda, maraming natitutunan, itatabi ang notes at aalikabuka ng mga notes. Walang gagawin. Dito, walang pag-aaralan na hindi gagawin. Bawat pag-aaralan, gagawin. Para mag-plant ng church talaga. Ayan ang mangyayari kapag isasagawa ang lahat. So meron mga specific assignments. Iga-guide namin kayo step by step. Basta tutu pa rin ng assignments. Uh, natupad ang covenant. At higit sa lahat, magbubuo ng church. So yan ang number five. Tapos number six. Makikilahok sa Church Multiplication Coaching Network Meeting, bawat buwan, kagaya ng ipinaliwanag kanina tungkol sa coach, ganun din. Number seven, tapusin ang lahat ng field work sang ayon sa timeline. Mamaya pag-aaralan natin ang ating timeline at sana sunod-sunod tatapusin ang lahat. Number eight, magsisikap akong matupad ang lahat ng ito hanggang makapag-organize ng church at magwawakas ng aking mga nasabing tungkulin sa aking coach. At number nine, aalis ng kusa sa Church Multiplication Coaching Network kung hindi ko matutupad ang lahat ng ito. So lahat na ito, bilang team leader, kasama sa network, kailangan tuparin. Kung hindi matutupad, kung absent minsan dahil birthday ng pinsan nyo, na unexcused, ang mangyayari ay Pwedeng magpatuloy sa church planting, pero hindi na kasama sa network. Out of the network na, we encourage you, continue the church plant. But those in the network are those who are committed to one another. To be here, to support each other, learn from one another, hold one another accountable. Para tuloy-tuloy yung progress sa church planting project. Bago tayo mamamanata, buksan muna natin ang ating bala nakasulatan sa aklat ng Mateo. Uh, chapter 28, verse 18 to 20. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, Ibinigay na sa akin ang lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa. Kaya humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo at turo ang sumunod sa lahat ng pinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Ang ating pong Panginoong Isus ay nagbigay ng isang kautusan at may kasamang covenant sa atin. Tapos na po ang kanyang uh, tungkulin, siya umakit sa langit at bago siya umakyat sa langit ay binigyan tayo ng tinatawag natin ngayong Great Commission. Iniatang po sa atin ang pangangaral, ang pagdadala ng mabuting balita sa lahat ng bansa. Noon, Hanggang ngayon, ang problema po ay kakulangan ng manggagawa. Pero sabi po ng Panginoon, kasamahan tayo hanggang sa huling sandali. Ang, ang dahilan po kung bakit bumabagal ngayon ang pagkalat ng mabuting balita ay ang kakulangan ng commitment ng mga maraming mananampalataya. Ano po ba ang pagkakaiba ng isang pagiging interesado na gawin ng isang bagay at ang um, committed na gawin ng isang bagay. Bago ko po sagutin yan, ay biya ko po kayo ng ilang uh, statistiko ng ating bansa. Ayon po sa DOH, bawat minuto, mayroon pong apat na pinapanganak na baby. I-multiply po natin ng 60 times 24 times 365, 2 million po mahigit yon sa isang taon na babies. Ibig sabihin po, habang ang church ay nagdadagdag, nag-aad, ang populasyon sa Pilipinas ay nagmumultiply. At para ma-reach out sila, kailangan po 
ang lahat ng manampataya ay maging committed sa paghayo, pangangaral ng mabuting balita. Ang Great Commission na ibinitawan sa atin ng ating Panginoong Isus ay best fulfilled sa pamamagitan ng church planting. At kung tayo po ay magkukumit dito sa church planting, mabilis po nating marireach ang ating mga kababayan. What is the difference between interest and commitment? When you are interested in doing something, you only do it when circumstances permit. But when you are committed to something, you accept no excuses, only results. Ibig sabihin po, ganito po ang aming naranasan, nakita sa ating mga kababayan, mga mananampalataya. Marami pong interesado sa church planting, sa paghayo, maroon po silang interest. Pero pagdating po ng pagsasagawa, pag nahihirapan na, humihinto na sila. Kaya't ngayon po ay hahamunin ko kayo. Katulad ng pagiging uh, committed sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Ano man ang mangyari, when you are committed to something, no excuse, only results. At ang resulta ay maraming mananampalataya, daughter churches, maraming churches sa bawat sulok ng Pilipinas. Ang sabi po nung isang kwento, nag-usap yung baboy at yung manok. Sabi nung, sabi nung manok, tingnan mo yung mga tao na, na, na walang makain. Bigyan natin sila ng pagkain. Ako, magbibigay ako ng itlog. Sabi nung baboy, itlog lang, yun ay involvement lamang. Ako magbibigay ako ng ham at para maibigay ko ang ham, yun ang aking commitment. Ibibigay ko ang aking buhay. Ang church ay magiging mabilis ang paglawak sa pamamagitan ng mga committed Believers. At ngayon pong uh, bago tayo mamanata, nahamong ko kayo. Huwag lang kayong maging interested sa church planting. Huwag lang kayong basta ma-involve. Yung pong involvement alone, katulad po nung isang nabasa ko na kamikasi, sabi niyong isang nagtestimonya, member siya ng kamikasi. Yung pong kamikasi, yung mga piloto ng Hapon na binabangga yung eroplano sa mga barko. Sabi nila, ako'y na-involve sa 13 kamikasi missions. Sabi nung isa, kung talagang kasama ka, dapat isang beses ka lang makasama sa kamikasi missions dahil hindi ka na makakabalik. Pero kung 30 beses kang nasama, ibig sabihin ay wala kang commitment. You only involve yourself. Naway huwag mangyari sa atin ngayon na tayo ay ma-involve lang pero walang commitment na tapusin, sundin, isagawa ang Great Commission ng ating Panginoon. Bago tayo mamanata, umawit tayo muna ng isang awit ng commitment. Hilingin ko na lumapit sa ang praise and worship team sa harapan para pangunahan tayo sa isang awit. Please pause the video as you sing a song of commitment together. Okay, ang gagawin po natin ngayon, hihilingin ko po, bawat team leader ay lalapit dito sa harapan, itataas ninyo ang inyong kanan kamay bilang tanda ng inyong uh, pangako para magkamit at para tuparin ng covenant, at ang inyong network facilitator ay mag-lead sa inyo, magbabasa kayo sabay-sabay, network facilitator, pati lahat ng team leaders na tutuparin ng covenant. So buksan po natin sa page 22. In ang covenant na babasahin, sama-sama, sabay-sabay. Okay? Lahat ng team leaders, kung pwede kayong lumapi dito, hawakan ang inyong page 22 na covenant. Please pause the video 
during the reciting of the covenant by the team leaders. Okay, ang gagawin po natin ngayon, prepare mahan natin yung covenant. So, ibibigay po sa inyo ang tatlong kopya ng covenant, ng team leaders covenant. Isang kopya ay para sa'yo, records mo. Isang kopya para sa coach mo. Isang kopya ay para sa network facilitator ninyo. Either your denominational leader or leader of your ministerial fellowship. So, ibibigay sa inyo ngayon. Tapos, team leaders, permahan ninyo ngayon. Kung gusto niyo gamitin yung nasa Bayanihan Church Planting, permahan dyan mismo sa inyong manual, pwede din dyan, bibigay ng dalawang kopya na lang sa inyo. Tapos, mamaya, ang coach ay magpaperma din. Tapos, uh, babalik ang coach sa kanyang upuan. Tapos, mamaya, yung network facilitator, siya rin ang magpaperma. Okay? So, magbibigay ang inyong network facilitator ng tatlong kopya. Magperma na po kayo. Please pause the video during the signing of the covenants. Sige po. Okay, napermahan na. Ngayon, ipapalangin po natin ang lahat ng mga team leaders. Hihilingin ko po isang leader sa inyong denomination or ministerial fellowship or your network facilitator. Siya ay manguna ngayon sa dalangin para sa lahat ng mga team leaders. Sige po. Please pause the video during the prayer for the team leaders. Okay, ngayon, coaches naman, kayo naman ang mananata. Hihilingin ko po, bawat isang coach ay lalapit dito sa harapan. Ang gagawin ay tataas ang kanang kamay para mangako magkamit na tutuporin ang covenant. Yung network facilitator niyo, siya ay manguna sa inyo, magbabasa kayo sabay-sabay yung covenant sa page 20 bilang tanda ng inyong commitment. Okay, so mga coaches, Dumapi kayo dito ngayon at manata kayo. Sige po. Please pause the video during the reciting of the covenant by the coaches. Okay, dadako na po tayo, tayo sa signing of the covenant. So lahat ng mga coach, bibigyan kayo ng tatlong kopya. Pero mahan ninyo, isa para sa inyo, isa ibibigay sa church planter, isa para sa records ng network facilitator. So ngayon, i-distribute sa inyo, coaches, permahan ninyo, tapos hihilingin ko, team leaders, lumapit kayo dito, permahan yung kopya ng coach, tapos babalik sa inyong upuan bago tayo manalangin. Okay? Sige po. Please pause the video during the signing of the covenants. Okay, salamat po. Ngayon, ipapalangin po natin ang lahat ng mga coach. So, hihilingin ko po isa sa inyong mga leaders ay manguna sa dalangin para sa lahat ng ating mga coaches. Sige po. Please pause the video during the prayer for the coaches. Okay, ang gagawin po natin ngayon, isasubmit po natin yung kopya ng covenant. So, may tatlong kopya. Isasubmit ninyo ang lahat ngayon sa inyong network facilitator. Pepermahan niya ang lahat. Tapos isasauli sa inyo isang kopya, kung ikaw ang team leader, isang kopya ng team leader's covenant, at saka isang kopya ng coach's covenant. Ikaw ang coach, ibabalik sa inyo, kopya mo ng coach's covenant, at isang kopya ng team leader's covenant. Kung ganoon, nasa ating kamay yung patunay na nangako tayo, nag-commit, Magpapatuloy hanggang matapos ang church planting project. Please pause the video during the submission of the covenants. Just to us, how could we withhold? 
majestical Christ, you are worthy. 